kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini sadece 14 ilçeye değil, tüm İstanbul'a yaymak. Sosyal yardımları en üst seviyeye çıkaracağız. Dört, doğru kentsel planlama ile çevre, imar, ve deprem sorunlarını çözmek. İstanbul'un nimetlerini 16 milyon İstanbulluya adil bir biçimde keyifle paylaştıracağım. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel alkışlarınız için. Alkışlarınızın lütfen kesilmesin. Çünkü bu güzel buluşmamızın ev sahibi geliyor şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Kıymetli konuklar, değerli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, çok kıymetli önceki dönem bakanımız, belediye başkanı arkadaşlarım, ilçe başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her yıl dönümünde olduğu gibi insanlarımıza olan biteni anlatmak, bir sunum yapmak ve insanlarımızla raporlarımızı paylaşmak, bir yılın hesabını verirken bir sonraki dönemin hangi adımlar içerdiğinin hissini onlarla paylaşmak sorumluluğunu yerine getiriyoruz. İki aşamalı yaptığımız bu toplantılardan bir tanesi elbette ki bugün ve sizlerle özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bu sunumunu partimizin İstanbul'daki yöneticileri, vekilleriyle birlikte aynı zamanda özellikle basın mensuplarının katkılarıyla vatandaşlarımıza aktarımını yapabilmek. ikinci aşaması da tam yıl dönümü tarihinde yani 23 Haziran'da yarın geçen yıl yaptığımız gibi e, harbiye açık havada yine vatandaşlarımızla farklı usullerle, usluplarla hem de biraz demokrasi şöleninin havasına uygun bir biçimde paylaşmak. Dolayısıyla her iki buluşmada da sizlerle bir arada olmanın da keyfini yaşıyorum. Tabii insanlar yaptıkları işleri anlatmaktan elbette keyif duyar. Ama burada temel mesele keyif duymanın çok ötesinde 
insanlarımıza 16 milyon İstanbulluya ait olan bir sürecin hesabını vermek, şeffaflığın gereğini yerine getirmek. Kıymetli hemşerilerim, değerli İstanbullular, şunu ifade etmek isterim ki belki de tarihinde ilk kez İstanbul kendi ürettikleriyle, yaptıklarıyla en fazla meşgul olması gereken kurumla yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilk defa bu kadar iç içe oldu. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli farkında. Hatta iddiayla söylüyorum ki tarihsel sürecin geniş bir sorgulamasını elbette yapmadan ama hemen bizim dönemimizden önceki dönemle maksimum sorgulamasını yaparak yani 2019 öncesinde olan bitenin vatandaşın neredeyse hiç gündeminde olmadığı bir zaman dilimi var iken 2019'dan bu yana bütün kurumları, kurulları, yaşattıkları ya da ortaya koyduğu toplantıların her aşamasını kamuoyuyla paylaşmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Mecralarımız ama kişisel ama kurumsal 20 katı, 30 katı, 50 katı diyebileceğimiz seviyelerde takip edilen, hissedilen duruma gelmiştir. Bu aslında devlet yönetim anlayışının, bir kamu kurumunun hele hele yerel yönetim sürecinin tümden vatandaşlarına ait olduğu hissini verebilme sorumluluğunun yerine getirilme biçimidir. Aslında bahsettiğimiz şey güçlü bir demokrasi modelidir. Yeni nesil bir yerel yönetim anlayışıdır. Yeni nesil bir siyaset anlayışıdır. Bundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ve seçim bittiği andan itibaren gerçekten evet ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim ve partime layık olmayı çok önemsediğimi herkes bilir. Ama seçildiğimiz andan itibaren devletimizin bir kurumunu yönetmenin tüm gereklerini etik olarak kurallarıyla, kurumlarıyla yerine getirmenin sorumluluğunu taşıma bilinciyle partizanlığı asla kapıdan içeri sokmadan vatandaşına, milletine ve devletine layık olma becerisini ve erdemini ortaya koyma mücadelesiyle hareket ettiğimizi de ifade etmek isterim. O bakımdan bu geçirdiğimiz dört yılın çok özel bir dört yıl olduğunu ifade etmek isterim. Ölçtükçe kendimizi çok anlamlı yerlerde bulduğumuzu da özellikle altını çizmek isterim. Yani 2019-31 Mart'ından itibaren dört seçim boyunca İstanbul halkının ortaya koymuş olduğu iradenin ve bugün hala ortaya koymuş olduğu iradenin güçlü bir irade olduğunu, güçlü bir referans olduğunu altını çizmek isterim. Ben bu manada bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün siyasi yol arkadaşlarıma elbette ki İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Tabi bizi çeşitli mecralardan izleyen vatandaşlarımı çok sıkmadan dört yıl önce İstanbul ve Türkiye sizlerin de katkılarıyla vatandaşlarının verdiği kararla yeni bir döneme atışıyla beraber neler yaşadığını, neler hissettirdiğini sunmaya başlamak istiyorum. Aynı zarftan çıkan dört oydan bunu tekrar etmek beni elbette üzüyor ama yalnızca birini geçersiz ilan edip vatandaşın iradesini yok sayanlar kendilerini kendilerini ne yazık ki ülkenin sahibi zannedenler o gün aslında güçlü bir şekilde derslerini aldılar. Anladılar ki hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir. Milletin kararını ancak ve ancak millet değiştirebilir. Milletimizin 23 Haziran 2019'da o demokrasi dersini vermeseydi Türkiye gerçekten çok daha karanlık günlere girerdi. İptal edilen bir seçimin karşılığında 
vatandaş o kalbindeki yüksek demokrasi inancını bir demokrasi tokadına dönüştürmeseydi milletimizi çok riskli, çok kötü yıllar ne yazık ki bulurdu. Onun için 23 Haziran bu ülkeyi hukuk ve demokrasi rotasında tutma iradesinin mutlak zaferidir. Demokrasimiz adına yeni umutların güçlü bir başlangıcıdır. 23 Haziran demokrasi zaferi onun için vardır, var olacaktır ve kutlu olsun. 23 Haziran'ı bir demokrasi bayramı, bir şenlik haline getiren irade milletimizin sarsılmaz demokrasi inancı iradesidir. Ve sandıktan nasıl çıkarsa çıksın o irade bizim için her zaman kıymetlidir, her zaman itibarlıdır. O irade her zaman başımızın üzerindedir onu ifade edelim. Siyaset özünde sorunlarımızı konuşarak çözmenin aracıdır. Seçimler sonuçlar ne olursa olsun kim veya kimler kazanırsa kazansın bizim bir arada kardeşçe yaşama isteğimizin güçlü bir ifadesidir. Şunu biliyoruz ki ayrıştıran, kutuplaştıran siyaset anlayışıyla belki seçim kazanabilirsiniz ama birliğimizin, bütünlüğümüzün kaybolmasına da ne yazık ki yol açarsınız. Türkiye'yi büyük bir aile olarak görmeyen, insanlara bizden mi, onlardan mı diye bakan anlayıştan mutlak kurtulmak zorundayız. Biz dört yıl önce kendimize bir soru sorarak işe başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin ve şehirde yaşayan çok karma bir toplum 16 milyonun iddiasını ve layık olduğu yaşam kalitesini sağlamak bakımından nelere odaklanmalıdır? Neler yapmalıdır? İşte bu soruya verdiğimiz vizyon cevabımız açık ve kısaydı. İstanbul adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir olacak. Sonra da prensiplerimizi tanımladık. İstanbul kutuplaşmayı bitirmek için demokratik değerlere ve demokratik katılıma öncelik verecek. İstanbul modelinde liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik esas olacak. Bütün bunları hedeflerken bu benzersiz şehirde yaşayan her bir fert için eşit fırsatlar sunan her bir vatandaşı istisnasız olarak onurlu ve saygın kabul eden bir bakış açısıyla hizmet eden bir sosyal belediyecilik anlayışı hakim olacak. Nihayetinde de İstanbul'da 16 milyonluk büyük bir aile olduğumuz duygusuyla çok güçlü bir şekilde çalışılacak. İşte üstlendiğimiz bu sorumluluğa bu prensiplerle başladık. Değerli katılımcılar, her bir şehrimizi bu büyük ailenin eşit bir ferdi olarak gördük. Ve görmeye devam etme konusunda bunu ısrarlı bir şekilde siyasetin üstünde tutma hassasiyetinde kararlı olacağız. İstanbul'u bu büyük ailenin evi olarak hissetmenin sonucu olarak şunu söylemeliyim, yaptığımız her işi özenle, saygıyla, aidiyet duygusuyla yapıyoruz. Onun için ortak aklı ve ortak iradeyi arayarak katılımcı mekanizmaları sonuna kadar işleterek birlikte karar alıyoruz. Birlikte karar alma mekanizmalarını arttırıyoruz. Sorunların bütün taraflarını memnun edecek kapsamlı ve kalıcı çözümler geliştirmenin peşinde koşuyoruz. İyi örnekler var ise o örnekleri ama dünyanın herhangi bir yerinden ama ülkemizin herhangi bir noktasından kaparak, alarak sistemimizin içine katıyoruz. Adalardaki fayton sorunundan kentsel dönüşüm uygulamalarımıza, 
taksi sorununa yaklaşımımızdan halk bakkal uygulamamıza kadar her alanda bu felsefeyle çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini inanınız bir evin içindeki bütçe gibi, anne baba evlatların bütçesi gibi aile bütçesi hassasiyetiyle yönetiyoruz. Her bir kuruşu bu kadim kent İstanbul için harcıyoruz. Bu şehirde eski yanlışları kapalı devre bir avuç insanın yönettiği bir anlayışı silip atıyoruz. Asla ve asla israfa geçit vermedik, vermiyoruz. Bu şehrin bütçesini büyük ailemiz için doğru bir öncelik sıralamasıyla da harekete geçiriyoruz. Yardıma ihtiyaç duyanın yardımına koşuyoruz ama hiç kimse görmüyor, görmeyecek. Ulaşım, altyapı, çevre, sağlık, eğitim, kültür ve tarihi miras yatırımları gibi kalıcı ve dönüştürücü işlere çağdaş dünyanın en iyi örneklerini üretme adına ağırlık veriyoruz. Kentsel dayanıklılıkla ilgili bu ülkedeki iddiayla söylüyorum en önemli adımları atıyor, bütün dünyayla da paylaşıyoruz. Hayatın her alanında yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Sevgili hemşerilerim, örneğin ulaşıma tüm zamanların en büyük yatırımını periyodik olarak yaptığımızı özellikle altını çizmek isterim. Trafik sorununu çözmek için kent içi hareketliliği ve yaşam kalitesini arttırmak için yatırımların aslan payını metroya ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz. Etmek zorundayız. İhmal edilmiş yılların ne yazık ki farkını kapatmak zorundayız. İş başına geldiğimizde projesi olmayan finansman sorunu çözülmemiş, yapım çalışmaları tümüyle durdurulmuş, inşaat alanları terk edilmiş, hatta bir kısım çevreye tehditler verecek noktada bırakılmış metro inşaatlarını devralmıştık. En temel gerekleri yerine getirilmeden tamamen seçim yatırımı olarak kamuoyuna duyurulmuş. Ne yazık ki yarım yamalak, ne yazık ki projesi olmadan ihaleye çıkılmış metro projelerini biz hızla düzelttik ve hayata geçirdik. Size büyük bir gururla söyleyebilirim ki üç buçuk yılda toplam 46 istasyona sahip 46.2 kilometre uzunluğunda 5 metro ve tramvay hattını hizmete açtık. Halen 8 metroda inşaatlarımız hızla devam ediyor. 2024 Mart'a kadar raylı sistem ağına 18.9 kilometre daha raylı sistem kazandırarak bu büyük başarıyı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki 9 ayda hizmete açacağımız 3 raylı sistem hattımızla birlikte yıllık ortalama 13 kilometreyi aşan bir metroyla İstanbul tarihinin yıllık bazda en çok metro üreten yönetimiyiz. Bu sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir rekordur. Bir şeyin altını çizelim. Bahsettiğimiz bu üç buçuk yılda bir hükümetin bir yerel yönetime çektireceği ızdıraplar noktasında akla hayale gelmeyen süreçlerin de altını çizelim. Düşünün ki Türkiye'nin en önemli üç kamu kurumundan birisi en büyük bütçeye sahip üç kamu kurumundan millete ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Devletin finans kuruluşlarından, bankalarından bir kuruş dahi kredi alamadığı bir üç buçuk yıldan bahsediyoruz. Borçlanmalarda engellendiği bir üç buçuk yıldan bahsediyoruz. Yani geçmişteki bir borçlanmanın ya da bir kısım satışların bütçede neredeyse yüzde yirmi yirmi beşlik paylara çıktığı bir yönetim döneminden 
neredeyse sıfır düzeyinde borçlanma ya da bir kısım satışların olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Pandemiden bahsediyoruz. Ekonomi kriz döneminden bahsediyoruz. Böylesi bir dönemde biz bu bahsettiğim o güçlü yatırımları İstanbul'a kazandırdık. Evet, aynı zamanda bu çevre için de çok önemli. Dünya için de çok önemli. İşte karbon nötr bir kent ve sürdürülebilirlik hedefleriyle yapılan bu yatırımlar gerçekten ülkemizin geleceğine büyük büyük katkılar sunuyor. Başlattığımız yeni uygulamayla İstanbullara 6 metro hattında hafta sonu 60 6 saat kesintisiz metro hizmeti sunuyor durumdayız. Bu yatırım ve hizmetlerimizin sonucu günlük raylı sistem kullanan İstanbullu sayısı tam yüzde 35 artarak 1.8 milyondan 2.6 milyona çıktığı bir kentten bahsediyoruz. Raylı sistem alanında büyük bir inovasyonla yine kendi kuruluşumuz olan Metro AŞ bünyesinde Tram 34 adlı projemizi geliştirerek yerli ve milli tramvaylarımızı üretmeye başladık. İstanbul'a 2030 ve sonrası için hedeflediğimiz 740 kilometrelik raylı sistem ağına ulaşma hedefine aklın ve bilimin ışığında hızla ilerliyoruz. Bu projelerin en önemlisi ise bence İstanbul'a derin bir nefes aldıracak bir proje. İstanbul'un en büyük ve en hızlı metro projesi olan şehri bir uçtan diğerine bağlayan ve tamamen yer altından giden 74 buçuk kilometre uzunluğundaki 13 istasyonlu Hızray projesini hazırladık. Yeni nesil ve ekspres metro projemiz olan Hızray ile Doğu Batı ekseninde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne 55 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlanabilecek olup sadece bu hatta günde bir buçuk milyon yolcuyu taşıma hedefliyoruz. Öte yandan öte yandan toplumda aslında çok büyük ihtiyaç olan hızlı erişim ve aynı zamanda diğer hatlarla birlikte eşleşen bu Hızray projesi bir yer altında demir ağlarla örülmüş bir İstanbul'un her sattına insanlarımızın kolayca erişimini sağlayacak dünyanın en büyük 3-4 kentinde atılan bu adımın en özenli şekilde hazırlanmış bir projesinin İstanbul versiyonu diyebiliriz. Aynı zamanda toplamda 2 milyona aşkın İstanbullunun yaşadığı Sefaköy Beylikdüzü metro hattının ise bu anlamda hazırlandığını, projesinin bittiğini, finansmanının hazır olduğunu da özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de onayımızı aldığımızı tekrarlamak istiyorum. Ancak bir eksikle o da yine 300 metrobüsü almamız için mecliste onaylanmasına rağmen aynen bu Sefaköy Beylikdüzü hattının da yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde tek bir imzayı beklemesinin dışında. Değerli konuklar, sevgili hemşerilerim, ulaşım yatırımlarında ağırlığı metroya verirken diğer boyutları da ihmal etmediğimizi bilmenizi istiyorum. 3000 aşkın özel halk otobüsünü İETT markası altında birleştirerek hizmet standartını yükselttiğimiz bir toplu ulaşım modeli. Bu kapsamda yine taşeronda çalışan aynı hizmeti yaparken ne yazık ki düşük ücretle çalışan şoförleri büyükşehir ailesine katarak ailemizi büyüttük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesine kazandırdığımız 1841 şoförü de çalışma koşullarını iyileştirerek belediyemizin bireyi haline getirdik. Kendi kaynaklarımızla ne yazık ki izin alamadığımız için kendi kaynaklarımızla finanse ettiğimiz 195 yeni metrobüsü hizmete sunduk. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 
252'ye çıkarmış olacağız. İstanbul adına çok uzun vadeli ve çok düşük faiz oranlı bir alımı yapabilecekken bunun bir imzayla 3 yıldır onaylanmaması üzerine bu parayı 2 yıl içinde, 2,5 yıl içinde kendi bütçesinden çıkartan bir İstanbul olma mecburiyetinde kaldık. İstanbullunun akaryakıt, elektrik gibi kalemlere gelen fiyat artışlarından etkilenmesini engellemek için ayda 1 milyar liraya aşkın bir biçimde ulaşımı sübvansiyona ayırdığımızı bütün vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Ülkemizin ekonomik düzeninin, ülkemizin özellikle emtia fiyatlarında akaryakıt gibi ana aktör fiyatlarındaki yüksek artışların sadece İstanbul'un ulaşımına getirdiği yük ve bütçemizden ayırarak bu süreci sübvanse etmeye mecbur kaldığımız yükün yılda 14 milyar lirayı bulduğunu tüm vatandaşlarımızla ve basınla paylaşmak isterim. Herkesin artık çok iyi bildiği, asla anlamlandıramadığı ve hani komik durumlara düşülerek engellemelerini izlediği taksi sürecinde de 2800 taksi dolmuşun bütün engelli ısrarlı e, süreçleri yönetmelerine rağmen yeni nesil taksilere dönüşümünü sağladık ve başardık. Bunların küçük bir kısmı da şu anda hizmette. Kalanları da eğitimlerini ve standartlarını tamamladıkça İstanbul sokaklarında hizmet vermelerini sağlayacağız. Umuyorum bu anlamsız ve iyi niyetli olmayan duruşlarından vazgeçerler. Yılda 30 milyon turisti hedeflediğimiz ve İstanbullunun en önemli konfor alanlarından birisi olan ulaşımdaki taksi meselesini hep birlikte çözüme kavuştururuz. Nasıl engellediği konusunda az önce ifade ettiğim gibi akla hayale gelmeyecek bir biçimde yıllardır belediyenin kendi yönetiminin çoğunluğunun olduğu bir UKM mekanizmasına müdahale ederek merkezi iradenin atadığı 4-5 bireyle oradaki çoğunluğu ele alarak sözüm ona İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla irade, ilgili iradesini sekteye uğratıp işlerini engelleme çabasını ortaya koyma marifeti. İnanın akla sığmayacak işler bunlar. Deniz ulaşımını iyileştirmek için üst üste atılımlar yaptık. Örneğin çürümeye terk edilmiş tarihi gemilerimizi restore ederek tabiri caizse İstanbul'un vicdanını ferahlatarak hizmete sunduk. Hem de bütün bunları yine bizim geldiğimizde kapanmış olan tarihi Haliç Tersanesi'nde yaptık. 2019'da göreve geldiğimizde Denizşehir İstanbul'da sadece 20 hatta şehir hatları vapurları çalışıyordu. Bunu tam yüzde 70 artışla 34 hatta vapurlarımızın 16 milyon insanımıza hizmet vermesini sağladık. Yine yıllardır az önce söylediğim atıl duran Haliç Tersanesi'nde beşi hibrit 50 adet deniz taksiyi kendimiz üretilerek İstanbulluların hizmetine sunduk. Kavşak, cadde, meydan düzenlemeleriyle trafiği rahatlatacak, şehir hayatını kolaylaştıracak, çok dönüştürücü yatırımları yaptığımızı da hepimiz biliyoruz. İçinde tarihi Beyazıt Meydanı'nda olduğu çok değerli 16 meydanı yeni tasarımıyla ve insanların hayatını renklendiren, güçlendiren o demokrasinin belki de simgesi olan meydanlarımızı düzenlemesini bitirerek vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Biz kent meydanlarını sadece bir otopark, taşıt trafiğine çözüm olan soğuk ve kimliksiz yerler olmaktan kurtardık. Şehrimizde yaşayan ve şehrimizi ziyaret eden insanların bir araya geldiği farklı hayat tarzlarının kaynaşmasına olanak sağlayan birer sosyal kültürel merkezler haline getirdik. Ele aldığımız bir meydanı şehrimizin kimliğini ve değerlerini yansıtan kamusal alanlar olarak yenilemenin hassasiyetini ortaya koyduk. 
Mecidiyeköy, Bağcılar, Küçükçekmece, Üsküdar meydanı bunlardan birkaçı. Aynı zamanda bu meydan çalışmalarımızın tam hızla devam ettiğini, çöküntü haline gelmiş alanların İstanbul'un en renkli, en nitelikli ve cıvıl cıvıl insanlarıyla buluşma alanları haline dönüştürdüğümüzü ifade etmek isterim. Şehrimizdeki otopark sorun çözümü için İstanbul Otopark Ana Planını bitirdik. 2019'dan bu yana 5100 araç kapasiteli yol üstü otopark, 13500 araç kapalı kapasiteli kapalı katlı otopark, 11300 araç kapasiteli de açık otopark olmak üzere toplam 30 bine yakın araç kapasiteli otoparkı İstanbul'un hizmetine sunduk. Sevgili İstanbullular, kıymetli hemşerilerim, demokrat bir yönetim için ne yaptığınızdan çok nasıl yaptığınız önemlidir. Göreve gelir gelmez, İstanbul'un yeni ve demokratik yönetim biçiminin sembolü olacak olan İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduk. Kısa adı İPA olan demokratik katılım kanallarının inşa edilmesi, kentin tüm paydaşları ve bilim ve düşünce insanlarıyla İBB'nin idari yapısı arasında önemli roller üstlendiğini ifade etmek isterim. Çok sayıda çalıştay düzenleyerek vatandaşın demokratik katılımı için mekanizmaları geliştirdik. Ulusal ve uluslararası ölçekte 800'ün üzerinde uzman, 3500 kurum temsilcisi ve 35 bin kişiyi içine alan devasa bir ekosistemi inşa ettik. İPA bünyesinde İstanbul'un uluslararası iddiasına uygun yapıları da harekete geçirdik. Örneğin şehrimizin liderliği, kuruculuğu ve inisiyatifiyle 2021 sonunda kurduğumuz B40 Balkan Şehirler Ağı'nı bir yıl içinde 54 üyeye çıkararak bölgemizde büyük bir kentsel diplomasi ve işbirliği sürecini başlattık. Daimi sekreteryasını İstanbul olarak üstlendiğimiz bu dostluk ve Kentsel Demokrasi Ağı'nın dönem başkanlığını bu yılın Ocak ayında Atina'ya devrettik. Yine İstanbul'un 2036 olimpiyat adaylığı için şehrimizin bir spor ve olimpiyat şehri olmasını sağlamak için İPA kampüsünde bir ofis ve olimpizm milli takımı kurarak adaylık sürecimizi başlattık. Değerli İstanbullular, şehrimizin geleceği ve Büyük İstanbul ailesinin sürdürülebilir kalkınması için iklim değişikliğiyle mücadele yol haritamızı oluşturduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak C40 Şehirler İklim Liderliği grubunda Türkiye'den üye olan ilk ve tek belediyeyiz. C40 Belediye Başkanları Zirvesi'nde Deadline 2020 dokümanını imzalayarak İstanbul'un 2050 yılı için karbon nötr ve dirençli şehir olma taahhüdünü verdik. Bu taahhüt doğrultusunda iklim değişikliği eylem planımızı 2021 yılında kamuoyuyla paylaşarak yayınladık. Ayrıca sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planımızı tamamladık. İstanbul iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında AB iklim nötr ve akıllı şehirler içinde 100 misyon şehrinden birisi olduk. Ayrıca İstanbul Türkiye'den tek şehir olarak 100 milyon şehir arasında seçilen 30 pilot şehirden birisi oldu. Avrupa İmar Kalkınma Bankası ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucunda Yeşil Şehirler programına da dahil olduk ve İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planımızı hazırlamaya başladık. Kıymetli misafirler, İstanbul'un 25 yıldır ihmal edilmiş ne kadar büyük altyapı sorunu varsa her birisini teker teker çözdük. İstanbul'un kent direncini artıracak kapsamlı yatırım hamleleri gerçekleştirdik. Özellikle içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarında çok ciddi altyapı yatırımları yaptık. 2000 kilometreye yakın atık su hattı, 200 kilometreye aşkın yağmur suyu altyapısını inşa ettik. Böylece İstanbul'un 21. yüzyıla hiç yakışmayan görüntüleriyle hem milletimizi hem hemşerilerimizi şaşkınlığa uğratan hayatını felç eden 
su baskınlarını ve selleri bu şehrin kaderi olmaktan kökten çıkarttık ve kurtardık. Yeni biyolojik su arıtma tesisleri açarak, mevcutların kapasitesini arttırarak şehrimizin yarınlarını da güvence altına aldık, almaya devam ediyoruz. Yaklaşık yüzün üzerinde noktada o taşkın riskini ortadan kaldırdığımızı ve bunu özellikle o çok zor günlerde pandemi döneminde yaparak insanlarımızın da çok fazla etkilenmeden zor ekonomik koşullarına rağmen İSKİ'nin bir tarife üzerinden engellenmesine rağmen inanın büyük bir fedakarlıkla o süreci başarıya kavuşturduk. Onlarca yıldır çevresindeki nüfusu özellikle etkileyen, hayatı çekilmez eden kurbağalı dere sorununu kökünden çözdük. Suyunu pırıl pırıl hale getirdik. Tabi aynı zamanda sadece kurbağalı dere değil, şehrimizin birçok deresi ya da bu tür alanlarını ıslah edilmesi konusunda hızlı adımlar attık. Selde ne yazık ki can kayıplarına sebep olan Ayamama ve sıkça taşkın yaşanan Harami Dere başta olmak üzere birçok derede ıslah çalışmalarını bitirdik. Tuzla, Üçüncü Kademe ve Balta Limanı gibi yeni birçok atık su arıtma tesisi açarak mevcutların kapasitesi artırarak şehrimizin yarınlarına güvence sunduk. Atık sulardan geri kazanım suyu kapasitemizi arttırdık. Kronik bir sorun olan Marmara Denizi'ne, İstanbul Boğazı'na ve Haliç'e kontrolsüz atık suları büyük oranda engelledik. Bunların her birisi gözümüzün önünde olan biten İstanbul'a yakışmayan görüntülerdi. Uygulamaya koyduğumuz insani su hakkı anlayışıyla her iki buçuk metreküp suyun 0.5 metreküpünü İstanbul'ya ücretsiz olarak veriyoruz. İstanbul suyunun güvenli kontrolü ve takibi için İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Avrupa yakasında su kes kesintilerin önüne geçecek 33.6 kilometrelik Terkos iki telli isale hattını tamamlayıp hizmete aldık. İstanbul'un su kaynaklarını korumak amacıyla 2019 yılından bugüne dek tam 619 kaçak yapının bu alanlardaki yıkımını gerçekleştirdik ve bu tür alanları işgal edenlere göz açtırmadık. Su ve atık yatırımlarımızı sürdürürken İstanbul'un tarihi su yapılarına da sahip çıkarak su kemerleri ve çeşmeleri de restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Sevgili hemşerilerim, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, şehrimizde yeşil çözüm anlayışını hakim kılarak temiz enerji alanında büyük ve kalıcı yatırımlar yaptık. 2019 yılında 66 megawatt olan atıktan enerji üretimimizi yaptığımız yatırımlarla tam dört katına çıkardık. Silivri Seymen Elefçi Tesisi, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi ve Şile Kömürcü Oda Biyometanizasyon Tesisi gibi çok önemli yatırımları yaptık ve hizmete açtık. Dahası İBB'ye ait binalarımız için güneşten enerji üretmeye başladık. Geçtiğimiz yıl çöpten elektrik üretimini tam yüzde 55 arttırarak iki buçuk milyon İstanbullunun bir yıllık enerji ihtiyacını üretiyor haline geldik. Değerli hemşehrilerim, bütün bu yatırımların yanı sıra Yeşil İstanbul hedefimiz doğrultusunda İstanbulların doğayla kolayca buluşmasını sağlamak için kent ormanları, yaşam vadileri, sahil parkları ve korular açtık. Bunların bir kısmı unutulmuş vadiler, dere kenarlarıydı. Bir kısmı kenarda unutturulmak istenmiş ormanlar veya alanlardı. Toplam yedi buçuk milyon metrekareden fazla gerçek anlamda aktif yeşil alanı kentimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bir başka ifadeyle şehrimizde yaşam kalitesini arttırmak için hepimizin bildiği 
tam 52 tane daha Gülhane Parkı büyüklüğündeki yeşil alanı İstanbulluların hizmetine sunmuş olduk. Bir yandan da İstanbul'u sessizleştirmek için stratejik gürültü haritasını hazırlıyoruz. Gürültü seviyesinin yüksek olduğu Beşiktaş Anadolu ve Kartal Samandır otoyollarının kenarlarında gürültü bariyeri uygulamalarını başlattık ve bunu bütün İstanbul'a yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kentsel planlarımız doğrultusunda başka ilçeler içinde gerekli alanlarda yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sevgili hemşerilerim, aile evimiz İstanbul'u depreme dirençli hale getirmek için de çok yoğun çalışmalar içerisinde olduk. Yıllardır ihmal edilen mahallelerin plan sorunlarını çözerek kentsel dönüşümün önünü açtık. Bakın bu plan meselesi vatandaşlarımız tarafından çok bilinmez, takip edilmez ama İstanbul'un en temel sorunlarından birisidir. Biz bu hususta özenli bir çalışma sürdürdüğümüzü meclisteki çoğunluk sorununa rağmen açık şeffaf yönettiğimiz bir süreçle bence İstanbul tarihine geçecek bir başarı elde ederek idaremiz dört yıl içerisinde tümüyle kendi iktidar dönemlerinde bile çözemedikleri onlarca ilçemizin onlarca mahallelerindeki kronik plan sorunları aşmanın gururunu yaşıyorum. Bu konuda özellikle ve özellikle birçok konuda hızlı sonuç alabilmek için işbirliğini hayata geçirmek gerektiği noktasında özellikle depremle ilgili mücadelede hükümetle işbirliğinde aradığımız kanalların ne yazık ki istediğimiz seviyede açılmadığını ve topyekün bir seferberlikle çözülecek bu sorunun o mesele haline getirilmediğini, siyasi zeminde tutulmak istendiğini şaşkınlıkla şahit oldum ve yaşadım. Ama biz elimizdeki bütün imkanları en geniş biçimde kullanarak sonuç almaya gayret ediyoruz. Güçlendirme için attığımız önemli adımlarda ulaşımdan lojistiğe kadar deprem afetine karşı alacağımız tüm önlemleri bütünlüklü bir şekilde ele alıyoruz. Özellikle hızlı tarama yöntemiyle 35 bine yakın binada inceleme yaptık. İstanbul yenileniyor sistemi üzerinden sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarına 24 bin başvuru aldık. 6 binden fazla konut ve ticari birimde yaklaşık 25 bin kişiyle uzlaşma aşamasına geldik. 6 sosyal konut, 7 kentsel dönüşüm projesi, bir kaynak geliştirme projesi olmak üzere 14 çip taş projesini hızla bitirdik. 17 projenin de temellerini attık. Çip taş tarihinde ilk kez projeleri sahiplerine bu zor ekonomik koşullara rağmen erken teslim ettik. Çip taş Silivri dördüncü etap, Çip taş Tuzla Meydan Evler, Çip taş Tuzla Aydınlık Evler gibi sosyal konut projelerini 5 ila 1 yıl arasında erken teslim ettik. Değerli konuklar, biz İstanbul'un her konusuna hassasiyetle eğiliyoruz. Tarihini, kültürünü bir aile yadigarı olarak görüp o duyguyla sahip çıkıyoruz. Geride bıraktığımız yıl, dört yılda tam 630 yapıyı restore ettik. Art İstanbul Fesane ki hemen karşımızda ve bu akşam açılışını yapıyoruz. Muazzam bir merkez oluyor. Yanında yine geçmişten gelen izleriyle onun kadar büyüklüğe sahip bir başka sanayi tarihi sanayi tesisini yeniden inşa ederek İstanbul'a dünya çapında özel bir sanat merkezi kazandırıyoruz. Anadolu Hisarı, Yerebatan Sarnıcı, Taş Mektep, Müze Gazhane, İklim Müzesi, Yedikule Gazhanesi, Moda, Beşiktaş Kadıköy İskelleri, Botter Apartmanı, Cendere Sanat, Dünya Mirası Karasurları, Kütüphane, Troleybüs gibi pek çok yapının yanı sıra 175 tarihi çeşme, 175 tarihi mezarlık alanını restore ederek mirasımıza en özenli şekilde sahip çıktık. Fethi'nin simgesi olan hem Anadolu Hisarı'nı bitirmenin hem de hızla Rumeli Hisarı'nı bitirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgili hemşerilerim, dört yıldır hayatın her anında 
aileden biri gibi İstanbulların yanındayız. Sokaklardayız, pazar alanlarındayız, konserdeyiz, acı anlarında yanındayız. Bayramlarda, milli dini bayramlarımızda her kişinin, her cemiyetin, her İstanbul'un her grubunun özenli anlarında, ilgili alanlarında yanlarında olduk. Tabii özellikle ihtiyaç sahibi İstanbulların sorunlarını hissederek sevgiyle, saygıyla özenle hizmet sunuyoruz. Örneğin yeni doğan paketi diye bir hizmetimizi ortaya koyduk. 25 bin aileye katkı sunduk. Anne kart ile 4 yaşına kadar çocuğu olan ve ne yazık ki bu şehri gezemeyen, dolaşamayan yine ben seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle kimin parasını kime veriyorsun diye tabiri caizse bize eleştirdiği bir hizmetin tam 532 bin anneye ulaştığını ve 4 yaşına kadar çocuğu olan bu annelerin çocuklarıyla birlikte ücretsiz seyahat ettikleri bu zor ekonomik koşullarda onların bütçesine bir dirhem de olsa nefes aldıran bir proje hayata getirdiğimizin özellikle altını çizmek isterim. Onlara tam 862 milyon liralık sübvansiyon desteği sunduk bu üç buçuk yıl içerisinde. Dört yılda 234 bini aşkın çocuğa 21 milyon litrenin üstünde süt dağıttık. Annelerimizin bu hizmetleriyle beraber yüreklerine su serpmedik sadece. Halen 57 olan kreşlerimizi Eylül ayı itibariyle 75'e çıkartacağız ve inşallah seneye 8 bin çocuğumuza kreşlerde hizmet ediyor olacağız. Yardıma muhtaç ailelere 4 yılda toplam 460 bin sosyal destek kartı dağıtarak ayrıca kara kış desteği, evlilik desteği gibi konularda nakdi yardımlar yaparak zor koşullarda pandemiden tutun ekonomik sıkıntılı anlarına varıncaya kadar yanında olarak tam bir buçuk milyon haneye destek sağladık. Keşke yoksulluk ve fakirlik toplumun gündeminde olmasa da ülkemizde zenginliğin simgesi olması gereken İstanbul'umuzda böylesine büyük sosyal yardımları değil başka şeyleri konuşabilsek ama vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bunlar gelirse keserler dedikleri ihtiyaçlarının karşılanmasını özenli bir şekilde sağlayarak bir elin verdiğini öbür elin görmediği bir anlayışla harekete geçirerek sosyal yardım bütçesinde İstanbulların hizmetine koşarken bir önceki döneme göre tam dört katına çıkarttığımızın da altını çizmek istiyorum. Keza sadece kurumumuzda değil farklı çalışmalarımızla da İstanbulların yanında olduk. Örneğin kapısına kilit vurulmuş İstanbul Vakfı aracılığıyla üç yılda tam altı yüz bin kişiye kurban eti dağıttık. Hazır kurban bayramı yaklaşıyorken yine İstanbul Vakfı üzerinden kurbanlarınızı bağışlayabileceğinizi ve İstanbul'un en güvenli eli olarak en doğru hanelere o insanlara sizlerin kurban etinizi ulaştırabileceğimizi altını çizerek hatırlatmak isterim. 370 bin aileye de yine bu vakıf aracılığıyla gıda yardımı yaptık. Yine bu vakıf aracılığıyla 1500 kız öğrenciye burs veriliyor. Staj ve imkan staj ve iş imkanı ile onların hayatlarına dokunuluyor. Afet bölgesine tırların ve konteyner yardımlarıyla, çadır yardımlarıyla birlikte yoğun bir çalışmanın içerisinde olundu. Gönüllü kadınların katılımıyla bu vakfın çalışmaları büyütüldü. Askıda fatura ayrı bir sosyal sorumluluk attı. Çok önemli. Burada 306 bin 300 su veya doğalgaz faturasının ödenmesine vesile olundu. 356 bin 300 dünya çapında ödül alan bu yöntemle sadece fatura değil aile destek paketi, anne bebek destek paketi, eğitim destek paketi, ulaşım destek paketi gibi paketler de paketlerle birlikte yaklaşık 200 bin insana katkı sunuldu. Aynı zamanda yine bu sistem üzerinden 
16898 bin deprem zedeye yine destek paketi sağlandı. İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla 45 binden fazla aileye ekmek desteği verdik vermeye devam ediyoruz. İstanbul Kart ile ihtiyaç kalemlerine göre değişen rakamlarla nakit desteğini sunuyoruz. 306 bini aşkın haneye toplamda 2 milyar 80 milyon 209 bin lira yardım yaptık. 29 liraya 4 çeşit yemek sunan 9 kent lokantamızı hizmete sunduk. Artık 500 bine doğru giden rakamlarda sadece şu 7-8 ayda kent lokantalarımızdan başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere faydalandılar. Dördüncü ekmek fabrikamız olan ve halk ekmeği İstanbul'a kazandıran Ahmet İsvan'ın ismini taşıyan halk ekmek fabrikamızı Avrupa'nın en büyük tesisi olarak hizmete açtık. Normal ekmek üretim kapasitemizi günde bir buçuk milyondan bir nokta sekiz milyona çıkardık. Daha önce büfe konusunda sorun yaşayan İstanbul'da yüz yirmi dokuz noktasına yeni halk ekmek büfeleri koyarak erişimi kolaylaştırdık. Büfe sayımız altı yüz seksen üçe çıktı. Sevgili hemşerilerim, Büyük İstanbul ailesinin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimizin eğitimine destek olmak bizim en büyük önceliğimiz oldu. Veremezsiniz ya da veremedik diyerek hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayan bir önceki yönetime nasıl verileceği konusunda ders verdik. Ve 75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4500 lira burs verdik. İş başına geldiğimiz günden bugüne tam 812 milyon liralık maddi destekle 334 bin öğrencimize ve aynı zamanda 190 e, ilk orta lise öğrencimize ve 191 bin üniversite öğrencimize nakit desteği sunduk. 11 yurtla 3500 yatak kapasitesine ulaştık. Sıfırdı. İnşallah bu Eylül'de 5000 yatak olacak. Bizden önce 20 olan kütüphane sayımızı 61'in üstüne çıkartıyoruz. Ve bu sayı yakında 70'i bulacak. İstanbul'un 9 ilçesinde teknoloji atölyeleri açtık. Enstitü İstanbul İsmek bünyesinde toplam Haziran 2019'dan bu yana bir buçuk milyon aşkın İstanbulluya 1700 aşkın dalda eğitim verdik. Türkiye'nin yetişkin eğitim alanda en büyük kamusal uzaktan eğitim kataloğuna sahip olan Enstitü İstanbul İsmek uzaktan eğitim platformu ile tanıştı. Pandemide zorunlu ihtiyaç olan bu sahada çok özenli hizmetler sunduk. Yine İstanbul istihdam ofislerini açtığımız için İsmek'le yapılan bu çalışmalar sonucunda özellikle yetkinlik ve beceriler kazandırarak insanların iş bulmalarına üstün hizmetler sunduk. Enstitü İstanbul İsmek Birliği imza atarak Büyük İstanbul Otogarı Eğitim Merkezi'nde Türkiye'de turizm ve yeme içme sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu mesleklerden olan barista eğitimi vermeye başladı. Ve özellikle gençlerin bu sektörün önde gelen firmalarında işe yerleşmesini sağladı. Sevgili hemşerilerim, Eğitimle sporu ve kentsel hareketliği de birlikte ele aldık. İstanbul'un aktif olması, hareketsiz kalmaması için biz de yerimizde durmadık. Daha sağlıklı nesiller ve gençlere şimdiden spor alışkanlığı aşılamak için dört yılın sonunda yılda 120 bin çocuğumuzu spor okulu eğitimi vererek büyüttük. 70 spor tesisimizi 28 branşta 19.6 milyon kişiye hizmet verir hale getirdik bu dört yıl içerisinde. İstanbul'un dört bir yanında hizmete açtığımız ve ilçelerimize değer, insanlarımıza sağlık ve hareketlilik katan Haliç Sporları Merkezi, Arnavutköy, Boğazköy Havuzu, Bayrampaşa, Muratpaşa Yüzme Havuzu, Kartal Yakacık Stadyumu, Gazi Osman Paşa Halit Kıvan Stadyumu, Sultanbeyli 100. Yıl spor tesisi gibi spor komplekslerimizi hizmete kazandırdık. Çok yakın aylarda yenilerini açıyor olacağız. Sevgili hemşerilerim, Büyük İstanbul ailesi için istihdam ihtiyacını da ilk kez bir mesele olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ele aldı. Bu maksatla şehrimizde ilk kez kurduğumuz bölgesel istihdam ofislerimiz aracılığıyla 25 ilçede 26 şubeyle 
tam 120 bin kişiye özel sektörde iş imkanı sağladık. Bu hizmetimizi en kısa sürede 39 ilçeye taşıyacağız. Özellikle burada kadın istihdamının önünde ki engelleri kaldırarak onlara özenli bir hizmet sunduk. Yine bu istihdam ofislerini seçimde açıkladığımızda o dönemin adayı televizyonda dalga geçerek senin ne işin var iş bulmakla diye bizimle dalga geçmişti. Sonra seçim iptal ettikten sonra kendileri bizim 100 bin diye açıkladığımız sayıyı onlar 150 bine çıkartmıştı. Ben de o zaman biz 200 bin hallederiz demiştim. Hiç merak etmeyin. İnşallah o pandemi süreçleri olmasa çoktan o hedefe yaklaşmıştık ama yine de görev süremiz dolana kadar bu konuda çok ciddi bir başarı elde edeceğiz. Dört yılda aynı zamanda kadın istihdamı konusunda İBB olsun, İETT olsun, İSKİ ve iştiraklerimizde burayı lütfen kadın hemşerilerimiz özellikle duysunlar. Kadın çalışan oranımız yüzde otuz bir. Kadın yönetici oranımız ise yüzde iki yüz otuz arttırdığımızı duysunlar. İBB tarihinde ilk defa kadın çalışanlar otobüs şoförü, vatman, müdahale ekibine itfaiyeci, Metro istasyon amiri, otopark görevlisi can kurtaran ve şehir hatlarında denizci olarak görevlerinin başına geçtiler. Yine örneğin az önce söylediğim o dokuz tane kent lokantasında arkadaşlarım çok güzel bir karar aldılar ve o kent lokantaların çalışanlarının tamamının kadın olduğunu da buradan duyurmak istiyorum. Dolayısıyla e, bu konuda çok özenli bir süreç yönettiğimizi bütün hemşerilerin bilmesini isterim. Yine teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla özel sektöre hizmet e, vererek istihdam sağlamak üzere 100 kadın yazılımcı projesini ve gençlerimizi istihdam ettiğimiz İBB Tek Gelecek projesini hayata geçirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İSKİ ve iştiraklerinde bu arada geleceği hazırlamak için her yıl 3000'in üzerinde öğrenciye staj imkanı verdiğimizde hatırlatmak isterim. Sevgili hemşerilerim, ailemiz İstanbullunun sağlığını korumak için ilk günden beri üzerine titrediğimiz bir alan oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunduğumuz evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için yeni merkezler açtık, açmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Eyüp, Güzeltepe, Esenyurt, Arnavutköy ilçelerinde hayata geçirdiğimiz halk sağlığı merkezimiz, Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Çengelköy, Esenyurt, Güzeltepe, Güzeltepe Maltepe, Sultanbeyli ve Zeytinburnu'nda açtıklarımızla toplam 27 psikolojik danışmanlık merkezimizle temelini attığımız Eyüp Sultan Doktor Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaş Yaşlı Bakım ve rehabilitasyon merkezimizle, Özgem Özel Gerelik Sinimli Bireyler Eğitim Merkezimizle 812 bine yakın İstanbulluya koruyucu, önleyici, rehabilite edici sağlık hizmetleri sunduk. Psikolojik destek ve terapiler verdik. 783 bin defa evde sağlık hizmeti sunarak bu hizmetimizi çok yukarılara taşıdık. Başta otizmli olmak üzere Gelişimsel yetersizliği bulunan ya da risk grubundaki çocuklarımıza ve ailelerimize özel eğitim, terapi ve destek hizmetleri sağlıyor. Alkol ve madde teknoloji bağımlılarına yönelik de gerçekten üstün hizmetler sunduğumuzu vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz. İstanbul'da çiftçi tarım hiç bilinmezken ilk defa İBB tarihinde işlere imza attık. Üreticilerimize fide, tohum, mazot, yem ve birçok konuda destek sunarak fide üretim merkezine dönüştürdüğümüz fide merkezindeki üretimlerimizle birlikte 15 ilçede 166 mahallede çiftçilerimize hibe programlarını hayata geçirdik. Değerli konuklar, İstanbul'un dijital dönüşümü yatırım yaptığımız bir değişik stratejik alan olduğunu bilmenizi isterim. Bu çağın önemli bir ihtiyacı. Bu doğrultuda dünyanın ilk güvenli 
Şehir süper uygulaması olarak İstanbul senin, senin platformunu hayata geçirdik. 2 milyon aşkın İstanbullu Wi-Fi hizmetini e, alıyor İstanbul'da. Bunu metrolara kadar taşıyarak kesintisiz Wi-Fi hizmetini büyüttük. Özellikle etkinlikleri bu mecralardan takip ederek İstanbul'un faaliyetlerini, hizmetlerini anında ulaşabilir hale getirdik. Aynı zamanda demokratik katılım platformu İstanbul senin. Burada fikirlerini ifade edip bizimle beraber anında haberleşebiliyorlar. Yine oyun dünyasında gençlerin desteklenmesi için oyun geliştirme merkezi o gemi kurduk. Türkiye'nin ilk kamu destekli oyun geliştirme kuluçka merkezi faaliyete geçti. Mobilite, çevre, enerji, fintek alanında İstanbul'un sorunlarına teknolojik çözümler geliştiren girişimleri destekleyen tek İstanbul girişimcilik çağrısını gerçekleştirdik. Veri ve yapay zeka alanında kurumların, öğrencilerin ve uzmanların işbirliği yapmaları, veri odaklı proje çalışmaları yapabilmeleri için de İBE ve veri laboratuvarını hizmete sunduk. Yenilediğimiz İstanbul Kort Kart Mobil ile bu çok önemli bir hizmet. Fiziksel İstanbul Kartı dijitale taşıdık. İstanbul içi toplu ulaşım uçtan uca dijitalleştirdik. Böylece otobüslerde, metrolarda, metrobüslerde, deniz ulaşımında ve Marmaray'da QR kodla geçiş sağlayarak ulaşımda aylık QR geçiş sayısını, kodla geçiş sayısını 10 milyona ulaştırdık. Bu şekilde e, karta para yüklemeleri yüzde 35'lere ulaştı. Bu aynı zamanda e, ne yazık ki maliyeti artan kart meselesini azaltıyor. Bu gerçekten artık bu çip meselesiyle beraber çok zorlu maliyetlere ulaştığı için bu QR kodla biniş sisteminin neredeyse yüzde yüze ulaşması için yoğun çaba gösteriyoruz. Yine zengin eğitim içerikleriyle geliştirdiğimiz her yaşta dijital platformuyla yaş almış İstanbulluların interneti kolayca kullanmalarına imkan tanıdık. Online olarak açtığımız askı plan uygulamasıyla planlara vatandaşlarımız anında ulaşabiliyorlar. İnceleme ve itiraz yapabiliyorlar. Bu uygulamamızda 1.2 milyon kullanıcı tam 4.6 milyon görüntüleme ve 10 milyon etkileşim gerçekleştirdi. Bu sayede İstanbul'da değil Türkiye tarihinde ilk kez askıya çıkarılan planların mahallelere kadar erişimini sağlamış olduk. Uzun yıllar sonra metroda internet hizmetini sunmanın da gururunu yaşadık. Değerli konuklar, kıymetli katılımcılar ve sevgili hemşerilerim. Bu yıl ne yazık ki hepimizi derinden sarsan büyük bir deprem felaketini 11 şehrimizde yaşadık. Bu felakete acil müdahale ve yaraların sarılabilmesi için tüm Türkiye tek yumruk haline geldi. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Tüm gücümüzle aylarca gece gündüz çalıştık. 18.264 personelimizle 1551 iş makinemizle afet zedelerin yardımında olduk. Arama kurtarma ekiplerimiz ne yazık ki daha fazlası keşke olabilseydi 561 vatandaşımızı enkazdan çıkardı. Yine deprem bölgesine Orhan Gazi ve Osman Gazi feribotlarımızla konaklama sağlık rehabilitasyon hizmetini sunduk. 1.4 milyon kişiye İAŞ, 230 bin kişiye mobil büfe hizmeti sunduk. Bölgeye Tırlar dolusu Hamidiye su, 52 tır halk ekmek, 124 tır Hamidiye su ve 768 yardım tırını, 9 bin çadır ve 700 yardım aracını gönderdik. 24 aşevi kuruldu. Bu konuda 14 Cumhuriyet Halk Partili belediyemize teşekkür ediyoruz. Onların da katkılarıyla 130 bin öğün yemek vermeye Hatay'da devam ettik. Toplam 1.6 milyar liralık bütçeyi bu bölgede afet zedelere yardım için kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Sevgili İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm kamu kurumlarında olduğu gibi aslında halkın ve vatandaşın malı olduğunu başlangıçtaki cümlelerimle sizinle paylaşmıştım. Bizim görevimiz bize verilen bu emaneti büyüterek bizden sonra geleceklere teslim etmek. Aynen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi iştiraklerimiz de aynı sınıftadır. Disiplinli mali politikalarla istikrarlı büyüme elde ettiğimizi 
ve iştirak şirketlerimizin gelirlerini 2022 yılında bütün ekonomik sıkıntılara rağmen bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla artırarak 31 buçuk milyar liradan 72 milyar liraya ulaştırdığımızı beyan etmek isterim. Yatırımlarımızı seçerken halkımıza en üst düzeyde yarar sağlayan ve kendi kendini finans etme yeteneği yüksek olanlara öncelik verdiğimizi ifade etmek isterim. İştirak şirketlerimizin yatırımlarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 63 arttırarak 1 milyar liradan 1.6 milyar liraya çıkarttık. Bu kapsamda sadece iştirak şirketlerimiz tarafında bu yılın sonuna kadar yaklaşık beş buçuk milyar liralık yatırım yapacağımızı ve 2022 yılında önceki yıla görerek yüzde 52 artış yaparak 12.2 milyar liradan 18.6 milyar liraya yükselttiğimizde bütün vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Bütün bunları yaparken gerçekten birçok engellemeye rağmen yaptığımızı da bilinmesini istiyorum. 2019'da devraldığımız 4.4.65 milyar avroluk borcunu kurumumuzda 3.6 milyar avroya düşürdüğümüzü ve bütün bu yatırımları yaparken bunu yaptığımızı da bütün vatandaşlarımızın dikkatine sunmak isterim. Yani Birileri diyor ya İstanbul'un fetret devriymiş. Bize göre onların tariflediği fetret devrinin adı 16 milyona göre adı büyük atılım devridir. Ve bunu atılımcı bir İstanbul'a dönüştürme konusunda kararlıyız. Gerçekten yaptıklarımızın listesi uzar gider. 150 günde 150 proje ile başladığımız bir maratonu 300 günde 300 proje diyerek tamamladık. Sitesine girebilirler. Nerede neyin açıldığını tek tek görebilirler. Her gün yeni bir proje, yeni bir çözüm sunmanın mutluluğunu yaşadık. O 300 günde 300 projeyi bitirdiğimiz an itibariyle bir sonraki haftadan itibaren yeni maratonu başlattık aslında. Açılışlarımız devam ediyor. Henüz ismini koymadık. Her gün yeni proje sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2024 Mart ayı sonuna kadar daha da yüksek bir tempo ile İstanbul'a projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 9 ayın hizmet maratonunu da çok yakında hemşerilerimizle paylaşarak nerelerde hangi hizmetleri İstanbullarla buluşturacağımızı halkımıza duyuracağız. Biz çok yüksek tempoda çalışmak ve mutlaka başarmak üzere kesinlikle iyi organize olmuş nitelikli ve liyakatli çalışanlarıyla çok değerli siyasi yoldaşlarıyla bir bütün hareket eden bir yönetimiz. İstanbul'un yakın tarihi öyle büyük ihmal ve ihanetlerle dolu ki gerçekten ve gerçekten şehrimiz adına zaman kaybetme lüksümüzün olmadığını biliyoruz. Sevgili dostlar, kıymetli katılımcılar, basın mensuplarımız ve değerli hemşerilerimiz. Dört yıl önce bu göreve talip olduğumda İstanbul'a bu kötü dönemden sonra mutlak bir değişim vaat etmiştim. İstanbul'a yeni, taze, güçlü bir başlangıç yapacağız demiştim. Çok şükür bunu başardık. İstanbul başardı, bu kadim şehirde kesinlikle güçlü bir kök saldı. Her değişim bir zihniyet devrimiyle başlar. Biz İstanbul'da vatandaşın şehire ve yerel yönetime bakış açısını değiştirdik. İstanbullular artık daha azına razı olmayacak. Yapılan her işte insana saygı, şehre özeni talep edecek. Bu şehirde bundan böyle adalet ve liyakat hakimdir diyecek. Bir avuç insanın eşi, dostu, yakını değil ya da bir kesimin mutlu edildiği değil, milletin mutlu edildiği bir süreci her zaman isteyecek. Yapılan her işte 
şeffaflığı, katılımcılığı talep edecek. İstanbullular artık daha azına asla razı olmayacak. İsrafa, ihmale, partizanlığa geçit vermeyecek. Değişim eldekiyle yetinmeme, daha azına razı olmama duygusuyla başlar. İktidarlar bu duyguyu kaybettirmeye çalışırlar. İktidarlar, insanlar ellerindekine razı olsun. Daha fazlasını, daha iyisini talep etmesin isterler. İşe yaramaz ve işe yaramaz. Vakti gelmiş bir değişimin önünde asla durulamaz. Gücü iktidar dayanağı ne olursa olsun göreceksiniz asla değişimin önünde duramaz. 23 Haziran bu gerçeğin kanıtlandığı önemli günlerden birisidir. O yüzden 23 Haziran bu şehir için bir demokrasi zaferidir. Sevgili vatandaşlarımız, kıymetli hemşerilerim, şunu ifade etmek isterim. 2023 hepimiz için çok önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarımızın, arkadaşlarının ve hepimizin atasının, dedesinin, ninesinin geçmişinin büyük katkılarıyla, emekleriyle, çabalarıyla, alın teriyle kurulmuş bu cumhuriyetin yüzüncü yılı. Ne yazık ki cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken Türkiye milli iradeye dayalı yönetim fikri zayıflamış, toplumsal kesimler arasında kutuplaşma ne yazık ki olabildiğince derinleşmiş, adalete güven tükenmiş halde. Bu haliyle ülkemiz demokratik dünyadan ne yazık ki çokça uzaklaşmış bir durumda. Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne yazık ki kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. Çare olamadık. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık. Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir. Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'ye giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklediğini hep birlikte görmek zorundayız. Dünya örneklerinden biliyoruz ki muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşamakta zorluk çekerler. Hatta yaşayamadıkları ülkeleri de görebiliriz. Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplumun bizden esaslı bir çaba, değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini biliyoruz. Bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız ve vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak ve de bu anlamda üstün bir çabayı ortaya koymak zorundayız. Yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız. Daha da kötüsü uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçirmekte çok büyük güçlük çekeriz. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de elde etmeyi arzu ettiğimiz o üstün başarıyı elde etmekte zorluk yaşarız. Türkiye muhalefetini hep birlikte buradan çıkartmak zorundayız. Bunu çıkartmak yine her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır. Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti hep birlikte güçlendirmek, yeniden inşa etmek ve kazanacak bir modeli hayata geçirmek zorundayız. En acil ve en hayati ihtiyaç budur. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmenin yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İdeolojik politik hattımızı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle toplumun bugünkü özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle ve zamanın ihtiyaçlarıyla hep birlikte 
güncelleme mecburiyetimiz vardır. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensimiz olmalıdır. Değişmek zorundayız. Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi aştığımızı unutmamak zorundayız. En şeffaf haliyle vatandaşı dinlemek, taleplerini almak, onlarla beraber güçlenmenin, vatandaşın katılımını siyasete, muhalefete katılımını en güçlü şekilde arttırmak zorundayız. Muhalefette yaşanacak yenilenme, yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da en güçlü anahtarı olduğunu, herkesin bilmek zorunda olduğunu buradan ifade etmek isterim. Toplum bizden çok güçlü ve esaslı bir değişim beklediğini ben birebir İstanbullu hemşerilerin başta olmak üzere milletimizden duyuyorum. Bu değişimi gerçekleştiremezsek ne vatandaşların beklentilerini karşılayabilir ne de bunu sağlayabiliriz. İşte yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi, iktidar umudunu diri ve enerjik tutmasının bir zaruret olması prensibi üzerinden değişmeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet çok net olarak iktidarı da değiştirmekte güçlük çeker ve milletimize ciddi anlamda zarar verir. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için bu anlamda kendimizi değiştirme konusunda yoğun bir çaba, çalışma, çalıştay, vatandaşlarla buluşma ve bu konuda kararlılığı ifade etmek durumundayız. Tarih geçen yıl, yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'nin modern ve güçlü bir devlet olmasına öncülük etme rolü vermişti. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğunu kayıtsız şartsız sunuyor ve bu sorumluluğu yüklüyor. Bu görevden asla ve asla kaçmayacağız. İstanbul'da değişimi gerçekleştirdiğiniz ve dört yıldır sürekli artan bir destekle sahip çıktığınız için sizlere ve tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz, iradeniz ve emeğinizle İstanbul değişti. Sizlere bu eşsiz şehre ve durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmaz diyen Atatürk'e layık bir yönetici olabilmek benim için hayatım adına en büyük onurdur. İstanbul'dan sonra tam bir ve gerçek demokrasinin, adalet ve liyakatin bu ülkenin bütün kurumlarında, hayatın bütün alanlarında hakim olmasını yürekten diliyorum. Bu konuda sonsuz çabayı ortaya koyması gereken en öncü kurumun Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu kayıtsız şartsız bir biçimde yerine getirme konusunda her zaman olduğu gibi kararlı bir nefer olacağımı da buradan bütün vatandaşlarımıza duyuruyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle ve dostlukla selamlıyor. Bu hizmet dönemimizin nice hizmetlere dönüşmesini diliyor. Hepinize teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun.